ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಈ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಒನ್ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಕಡಿನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೀರಿ ತೊಳೆದ ಗೋಧಿ ಕಡಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬರೆಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಟ್ ತೆಗೀರಿ ನೋಡಿ ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಈಗ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಜರಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಸೋಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರುಬ್ಬಿದ ಕಾಯಿ ತುರಿಗೆ ಒನ್ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲಿನಂಶ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಈಗ ಕರ್ಗಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಯಸ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ ಗೋಧಿ ಕಡಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಳಿನ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪಾಕಾದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ತಣಗಾಗ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ 